The Delta Asta A2 series servo system is designed with a built-in electronic cam function. The required motion command for eCam is performed within the servo drive to provide a more stable and real-time control system. This demonstration kit shows three eCam applications, synchronous conveyor, rotary cutter, and flying shear. The flying shear process controls a flying saw that follows the material at the same speed. The saw cuts the material precisely into the desired length. The rotary cutter also performs precision cutting. It features printed mark tracing and supports a wide hot seal cutter at a speed that is synchronous to the material's movement. The Asta A2 series servo system provides excellent flying shear and rotary cut functions to facilitate all cutting applications. It is an excellent choice for the packing industry. Besides the applications above, the built-in electronic cam is used widely for master-slave control applications. We have many success stories from different industries. With a new design, new concept, and new method, the Asta A2 offers an innovative new servo design. Its benefits include easier programming, shorter commissioning time, lower setup costs, and greater competitiveness. Hello bro. Ah, napanood niyo naman yung video, di ba? Ngayon ang gagawin ko is ituturo ko sa inyo paano siya gawin at i-program. So, ang gagawin ko is much detail kung paano talaga yung programming niya. Ah, uh, isa 'yan sa hinahangaan ko sa Delta yung ikang function niya dahil napakaganda niyang gamitin lalo na kapag mga synchronous at saka precise position so una ko ituturo sa inyo is yung yung fly cut yung rotary cutter niya then nakita niyo naman doon sa video tatlong klase yung 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 demo niya isang synchronous axis isang flying shear isang rotary so lahat yun tuturo ko yun pero unahin muna natin yung rotary cutter ah uh, puro ko sa inyo kung paano yung program yung ikam at saka mga parameter dun sa demo na yun hindi na ginamitan ng PLC yun ang ginamit lang dun is servo HMI lang dalawa lang yung ginamit na hindi nyo na kailangan ng PLC so dun sa mga application na yun lahat yun nagamit ko na yung flying shear yung synchronous axis at saka yung rotary cutter so una yung kung ituro sa inyo is yung rotary cut pero may kita nyo naman dun sa video is uh, single lang yung ano nya single lang yung set length nya pero yung tuturo ko sa inyo is yung variable cut length sya so papakita ko sa inyo pala yung mga nagamitan ko ng ikab So, ang machine na nagamitan ko ay Flora. Ah, papakita ko sa inyo yung video. Play ko lang. So, ito yung Flora na sinasabi ko. So, ito, ah, nahirapan ako dito kasi almost one year ko siya ginawa. Hindi lang, lagpas na. <laughs> Dahil ito yung, ito yung pinakamahirap na igaw na nagawa ko magawa pa ito yung fly cut section nya tapos uh, chain dog pin sa so, tatlo yung axis nya uh, ang, ang mahirap kasi dito dito sa pinaka natagalan na ko is yung skip and depak yung skip and yung skip and depak and depak ibig sabihin kapag pa uh, dun sa sa conveyor chain dog meron doon na nangyari dapat kasi para dere diretso yung ano yung andar nung film at saka nung dapat lahat nung ano lahat nung slot nya may laman na na cake so meron pagka meron doon na isa na nawala dapat i-skip nya yun so meron siyang sensor dito ah uh, meron siyang bobbit ako na ginagamit na para pagka dumating doon post yung ano post yung film tsaka yung yung cutter so pagka next nya meron naman diretso na continue sya uh, ito yung pinaka mahirap na 
nagawa ko na may function ng ikam tsaka kasi meron tong yung ano meron kasi fix ano, yung offset pinakamahirap uh, dito yung offset kasi uh, iba ibang product ang sinasalang dito iba ibang film length iba iba yung yung cake tapos tumatakbo pa siya ng 200 pero ito kasi ano lang ang takbo lang nito 120 pieces per minute lang so pinakamahirap talaga dito is yung synchronization at saka yung accuracy nung film at saka nung cutter at saka may bagay pa ako sa isang video Actually, uh, floor up din to uh, Ang ginawa ko naman dito is yung film Yung film section nya Kasi yung chain dog Yung conveyor chain dog at saka yung cutter is Ano na siya, synchronized na siya So mechanical lang nagdadala Ang feed na lang ng film Ang ano, ginawa ko So may kita nyo naman dito Sa output ng ano, ng bar is ay pantay na pantay siya saka maganda yung labas na output niya so ito ang tawag naman dito synchronous axis synchronous axis naman yung inamit ko dyan so iba naman yung programming nun ang programming nun is ano hindi, wala siya sa ano wala siya sa manual hindi mo siya makikita sa manual kasi itong 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 ganito is variable din yung film nya pero hindi siya macro special macro command gagawa ka talaga rito na calculation ng para dyan sa synchronous access nya ikaw magsaset ng ano, mga data data regi ano tawag dito data allocation device nya pagka pero kasi itong ano, natawag na profile, cam profile so ikaw mismo yung gagawa ng cam profile nya uh, so siguro next ko yung after ng ano kasi mas madaling ituro yung yung rotary cutter so abangan nyo yung next video ko uh, tuturo ko sa inyo paano yung problem din sa HMI parameter ng servo yan saka functioning, running yung mga function nya by, by a detail so, thank you for watching abangin na lang yun